Скільки вам років? Мені 87 і живу в Києві 65. Ну, то, що діє там, то нині нормальний вобіс, то є таке грозне при, Укра... при кожного українця, а прийнято є люто, що там діє. Через те, що в Одесі почали а, бомбардування. Коли почали, почастіше артобстріли, ну не артобстріли, авіаобстріли а, городу, і, і вони стали все ближче і ближче до нашого району. Бомбять, бухають і бухають. Я через них ще маю план, який або камерату, або родину. Кеть маю, так вони вже чекаю, або вони вже йдуть за тими людьми. А кеть прийду з тим, що ми не маємо жодний план, ми потребуємо допомогу, так то є станок з інформаціями, де вони можуть це висвітляти. Заставив на Словенську, так маю можливість почати тут дочасне інточисько. Кеті, власне, діти насадні можуть ходити до школи, можуть тут знайти працю, а можуть бути також і народні здравотні повістки. Актуальні ходять вважаємо люди, які прикачують храниці і глядають Aj samotné bývanie, pretože tu nikoho nemajú. Takže situácia sa postupne mení. Závisí od toho, ktorý deň alebo ako sa to vyvíja. To väčšinou teda matky s deťmi, prípadne starší ľudia, ktorí prichádzajú, že babička, mama a deti. Takže väčšinou sú to naozaj matky s deťmi. Mužov tu často nevidíme. Je ich ale minimum, ktorí nemajú kam ísť a naozaj je jedno, že kde ostanú, chcú len niekde prespať, prenocovať a niekde existovať. Ale väčšina má informácie asi z domu, ja neviem, že ďalej na západ. Väčšinou hovorím Nemecko, veľa ľudí je Česko, Praha. Ale podľa mňa aj odtiaľ sa chcú dostať ďalej na Nemecko. Myslíš si, že sa ešte vrátia? Myslím si, že veľa veľa si verí, že sa vráti. Pretože aj my vlastne aj odporúčame práve to dočasné útočisko, ktoré im dáva tú nádej vrátiť sa naspäť a mať toto zázemie. Hovoríme, že to je do konca roka a tým vlastne aj my sami hovoríme, vy, vy, vyslovujeme tú nádej, že to naozaj skončí čím skôr, aby mohli sa čo najskôr vrátiť naspäť. Myslím si, že každý z nich verí, že sa bude môcť vrátiť. I come alone. Now I have apartment for two weeks and in these two weeks I want to help. Then I will be thinking about nas, uh, another things. It's not important for me now. For me it's important that my family is here and I want to help. And you call with them? Oh yes, every two hours I call because it's very horrible, I'm scared. And when I read news Ukrainian and I see they're bombed near Kiev or near their house, I call. And they are safe? Oh, no. Now, yes. But they hear the voices of bomb. Syrian? Yes, yes. Ми добиралися 21 годину поїздом, дві ночі ми ночували в Львові, одну ніч в Ужгороді і зараз десь три дні ми йшли до кордону. Так. Як ви думаєте, ви ще повернетесь в Україну? Ми на це сподіваємося.